Buenas tardes amigos televidentes, estoy en el despacho del licenciado Daniel Izquierdo y Viamonte porque es uno de los mejores analistas políticos de este municipio y por eso te vengo a saludar este Daniel para preguntarte la opinión de lo que sucedió ayer el tercer informe del gobierno de Arturo de la Rosa Escalante, presidente de la doceava administración Cabeña. ¿Cuál es tu comentario? Muchas gracias, amigo Emilio. Eh, me da muchísimo gusto poder este, participar en tu programa y sobre todo expresar desde un punto de vista objetivo cómo estuvo el tercer informe de gobierno de Arturo de la Rosa. Quisiera empezar primero diciéndote que no hay plazo que no se llegue y deuda que no se pague. Y esta deuda de Arturo es con la sociedad. Un informe de gobierno que marca y establece las pautas de todos los logros alcanzados en los diferentes temas que son preocupación para la sociedad, seguridad pública, tenencia de la tierra, recolección eh, de basura y el no menos importante y delicado, el tema del agua potable. Yo creo que en los tres años de gobierno de Arturo de la Rosa se invirtió y sobre todo se hizo un gran esfuerzo para tratar de resolver esta problemática, una problemática que lleva años y que si bien es cierto, lo recalcó Arturo de la Rosa en su informe, eh, deja las directrices y las pautas. En el caso, por ejemplo, de la recolección de la basura, se tienen que buscar los alcances y establecer ya las líneas de trabajo para poder resolver sobre la creación de los tiraderos de basura. Ahorita sabemos perfectamente que ya los rellenos sanitarios de palo, escopeta y la candelaria están a su máxima capacidad. Ha habido algunos problemas de contaminación y si bien es cierto, bueno, el fortalecimiento de la dotación de las nuevas unidades, que son un logro importante, sí resuelve lo que es la necesidad de la sociedad en cuanto a la recolección de la basura, pero no a lo que es la disposición final de los residuos sólidos. Ese tema será sin lugar a dudas eh, asignatura pendiente para la próxima administración en el tema de seguridad pública, con los tres niveles de gobierno se dieron grandes logros, grandes alcances, se tuvo una etapa muy difícil que ya esperemos que se haya superado el recrudecimiento de la violencia, que no es exclusiva de Baja California Sur ni de Los Cabos, sino a nivel nacional. Sin embargo, aquí hay que reconocer toda la disposición y sobre todo eh, la perseverancia de él para poder lograr con los tres órdenes de gobierno un gran esfuerzo y grandes logros. En el tema de la tenencia de la tierra, esperemos que la próxima administración pueda resolver la dotación de espacios dignos para que las gentes puedan establecer su vivienda y generar un patrimonio que sin duda alguna ha sido no un problema de Arturo de la Rosa, sino de otras administraciones. Y creo que eh, finalmente aquí a lo que le está apostando o a lo que le pudo haber apostado Arturo en los tres años fue tratar de resolver el tema del agua. Eh, existen carencias en algunas colonias populares la sociedad este, está demandando el vital líquido. Yo creo que por los tiempos no se alcanzaron a concretar todas las operaciones y todas las inversiones para resolver este tan añejo problema. Y sin lugar a dudas, eh, Armida, porque así lo he escuchado en alguna de sus intervenciones, trae todo el espíritu y toda la determinación para, de una vez por, de una vez por todas, perdón, resolver este problema. En síntesis, este, Emilio, creo yo, que se deja sí, una buena administración, se deja una administración con números negros, no con números rojos, se dejan eh, las áreas de la administración pública municipal en operación, eh, con buenas acciones y sobre todo ya con una inercia de trabajo que deberá la próxima administración multiplicar el esfuerzo que tuvo el gobierno de Arturo de la Rosa para que se logren aterrizar todos estos compromisos que son tan importantes para la sociedad. Empezaba yo mi comentario contigo, Emilio, cuando te dije que eh, no hay plazo que no se llegue y deuda que no se pague, porque si bien es cierto, eh, es un informe realista, honesto y convincente para un segmento de la sociedad, pero tenemos también que ser honestos en esto. Hay otra parte de la sociedad que no se queda muy satisfecha. Entonces, aquí desafortunadamente no alcanzaron los tiempos, si bien es cierto, también hay una frase muy sabia que dice que el pueblo da y el pueblo quita y obviamente la sociedad es la que tiene el mejor juicio sobre el gobierno de Arturo de la Rosa y al final de cuentas será la misma sociedad la que lo juzgue si hizo bien o hizo mal las cosas. Pero lo que sí es importante recalcarte, Emilio, es de que se traza una nueva historia 
en la forma de hacer política en esta nueva administración que va a encabezar, que, que va a encabezar Armida Castro. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el análisis que yo he hecho en todas las administraciones municipales anteriores, va a llegar Armida Castro sin el compromiso de ningún sector empresarial, de ningún grupo político. Llega ella prácticamente bendecida, respaldada y sobre todo con las buenas intenciones de Andrés Manuel López Obrador, que sin lugar a dudas espero y sea un excelente gobernante y logre esa cuarta transformación. Esa es la esperanza que tenemos todos los mexicanos, que así se, sea, que sí, que así se suceda. Pero aquí en el municipio de Los Cabos, yo creo que Armida Castro tiene la enorme oportunidad de pasar a la historia. Ya pasó a la historia porque va a ser la primera mujer presidenta municipal, estarás de acuerdo conmigo. Ya hace historia porque se incorpora por primera vez a la, a la vida política del municipio de Los Cabos una mujer. Y en el tema de la administración en sí, el liderazgo político que le habrá imprimir Armida Castro al gobierno será sin lugar a dudas muy observado por la sociedad. Y yo creo que ella tiene toda la capacidad, la experiencia, pero sin lugar a dudas deberá de rodearse de un equipo de colaboradores inteligentes y capaces que puedan coadyuvar con ella y generarle los mejores resultados y trazando sobre todo cada una de las tareas que vaya a establecer ella, trazar una línea de cumplimiento y que tenga sobre todo un límite para que después no vengan los reclamos de parte de la sociedad. Daniel, te interrumpo un momentito para irnos a un pequeño comercial y volvemos. Claro que sí. Pues ya estamos de regreso aquí escuchando al licenciado Daniel Izquierdo y de Almonte. Escuchamos, licenciado. Gracias, Emilio. Ahorita que nos fuimos este, a unos comerciales, me quedé pensando, Emilio, y te quería comentar, eh, en una de sus frases, cuando Arturo de la Rosa se refiere a Armida Castro, en el sentido de que, palabras más, palabras menos, dice Arturo, que el gobierno que va a encabezar a Armida Castro va a llegar a ser por mucho mejor que el gobierno que encabezó Arturo de la Rosa, a mí no me cabe la menor duda que el gobierno de Armida Castro va a ser excelente y sobre todo que va a destacar porque he seguido muy de cerca las declaraciones de Armida Castro cuando se refiere ella a que en su gobierno los perfiles van a ser muy bien cuidados y seleccionados y sobre todo gente con capacidad de experiencia y lealtad e institucionalidad. Yo creo que esa va a ser una forma de iniciar un nuevo camino en la vida política de Los Cabos. Y sí me gustaría muchísimo, este, Emilio, que pudiéramos escuchar esa eh, destacada intervención de Arturo cuando le hace un reconocimiento a Armida Castro, si te parece. Amiga Armida Castro pondrá todo su empeño, todo su talento, para que Los Cabos siga siendo el mejor lugar para vivir y para invertir. Y de nueva cuenta, aprovecho la ocasión para desearte que el gobierno que vas a encabezar sea por mucho más exitoso que el gobierno que te estamos entregando. Que logres, como es tu anhelo, una gran transformación de la mano de todas y de todos los cabellos. Pues yo pienso, este, Daniel, que así como ya vimos lo que le dijo a tu amiga, también deberíamos de ver lo que le dijo el gobernador Carlos Mendoza Vázquez, gobernador de Baja California Sur, respecto a su trabajo. Le reconoció su trabajo. ¿Quieres ver? Adelante. Adelante. Si me permiten a mí señalarlo, yo creo que el logro más importante que te habrá de reconocer a ti y a tu administración, la sociedad cabeña y seguramente también la administración que habrá de en breve iniciar sus labores es el haber concebido en la administración municipal el orden. Orden en las finanzas, orden en el gasto, Orden en los pagos, orden en la deuda, orden en la planeación urbana, orden en los procesos, orden, orden que permite que un gobierno municipal tan complejo como el de Los Cabos, por su dinámica de crecimiento, pueda hoy ver hacia adelante. Y si me permites, Arturo, y si me lo permite la gente a la que juntos gobernamos, yo por esta razón quisiera brindarte un aplauso. Pues amigos televidentes, llegamos al final de esta entrevista. Te agradezco mucho, Daniel, que hayas prestado tu tiempo para permitirnos entrevistarte. 
Y fíjate que se me ocurrió ahorita con esta entrevista y lo que estábamos hablando de que las cosas suceden, pero es importante ver lo que sigue. Que hagamos un programa de análisis político con esas palabras. Sucedió, ahora que sigue. ¿Te gustaría? Me parece excelente siempre tú, Emilio. Eres una persona muy innovadora y honrado me sentiré de poder colaborar contigo en ese programa de análisis político. Pues en unos días más sacaremos al aire el primer programa de análisis político. Uh, uh. <risa> ese Q sucedió y que sigue. Hasta la próxima amigos, muchas gracias por su atención. <risa>